எக்ஸலண்ட் நேற்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் என்றால் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நிறைய பேர் லைக் பண்ணியிருக்காங்க நல்ல பாசிட்டிவ் கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா சார் இது எப்படி சார் நம்ம கற்றுக்கிறது ஏங்க வந்து வந்து கஷ்டம்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்து நிறைய பேர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க உங்களுக்காக இந்த வீடியோ இந்த சாஃப்ட்வேர் என்றால் என்ன அப்படிங்கிற லிங்க்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்குறதுனா பார்க்கலாம் ஓகே கற்பது என் கஷ்டம் சார் சி ப்ரோக்ராமிங் கஷ்டம் நீட்டுக்கு படிக்கிறது கஷ்டம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிக்கிறது கஷ்டம் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் ஒரே ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம நல்லா உணர்ந்துக்கணும் கற்றுக்கிறது அப்படிங்கிறது உண்மையாலுமே எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய அம்மா கிட்டேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது முதல் ஐந்து வருடத்துக்குள்ளார எப்பேற்பட்ட ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய தாய்மொழியை கற்றுக்கிறாங்க ஒரு தாய்மொழியில் பார்த்திங்கன்னா குறைந்தபட்சம் ரெண்டாயிரம் வார்த்தைகளையாவது ஐந்து வயசுக்குள்ளார நம்ம கற்றுக்கிறோம் அது இல்லாமல் இந்த வினை சொற்கள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வரும் வந்தான் வருவான் வருவார்கள் போனாங்க இந்த இந்த ஒரே வார்த்தையை பல விதமாக உச்சரிக்கிறோம் அப்போ ரெண்டாயிரம் வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் ஒரு நாலு காம்பினேஷன் வச்சுக்கிட்டோம்னா எட்டாயிரம் வார்த்தை அப்போது இவ்வளவு விஷயத்தையும் ஐந்து வருடத்துக்குள்ளார நம்ம கற்றுக்குறோம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறதுல ஒரு சப்ப மேட்ரு என்ன தெரியுங்களா மொத்தமே நூறு வார்த்தை கூட இருக்காது ஒரு லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் நூறு வார்த்தைகள் கூட நம்ம கற்றுக்க வேண்டியதாக இருக்காது அதில் திருப்பி திருப்பி யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐம்பது வார்த்தைகள் தான் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்ன பண்ணுது அந்த வார்த்தையை நான் எங்கே உபயோகப்படுத்த போகிறேன் அப்படிங்கிறது தான் நான் என் வேலை எப்படி உபயோகப்படுத்த போகிறேங்கிறது ஒரு பெரிய கம்ப சூத்திரம் கிடையாது மனிதனுடைய மூளையே அப்படி தான் செயல்படுது ஏன் இதை இப்படி பண்ணால் என்ன அப்படி பண்ணால் என்ன இப்படி போட்டு பார்க்கலாம் அப்படி போட்டு பார்க்கலாம் இது வந்து தன்னால் நடக்கிற விஷயம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து எந்த எஃபர்ட்டும் போட தேவையில்லை இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா இந்த சி ப்ரோக்ராமிங்கில் இருக்கிற அந்த ஐம்பது வார்த்தையை நான் எப்படி கற்றுக்க போகிறேன் அது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இப்போ எல்லாருடைய பிரச்சனை அப்போது அம்மா கிட்ட இருந்து இவ்வளவு விஷயங்களை ஒன்றும் அறியாத வயசுலேயே கற்றுக்கிட்ட அம்மோ நான் ஏன் தாய்மொழியை அந்த அஞ்சு வயசுக்குள்ளார கற்றுக்கிறத பற்றி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னாவே அது எத்தனை வார்த்தைகள் அடங்கியிருக்கு அதை சர்வ சாதாரணமாக கற்றுக்கிட்ட நம்மோ ஏன் கொஞ்சம் வளர்ந்த ஒன்று இது கஷ்டம் அது கஷ்டம் அப்படி இப்படின்னு ஏன் பிரித்து வைக்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்கள் தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது ஒம்பது சதவீதம் பேர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பேசுகிறாங்க உண்மையாலுமே ஒரு லட்சத்தில் ஒருத்தன் இல்லை பத்தாயிரத்தில் ஒருத்தன் தான் திக்கி பேசுவான் இல்லை பேச முடியாதவனாக இருப்பான் அவனுக்கு தான் இந்த லாங்குவேஜ் அஞ்சு வயசுக்குள்ளார் கற்று கற்றுக்க முடியாது ஆனால் உண்மையாலுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்மோஸ்ட் சக்ஸஸ் தான் அதாவது ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் ஃபெயில்யூர் அப்படின்னா அது ஃபெயில்யூராகவே கணக்கிறதுக்கோவே முடியாது அப்போது எல்லாருமே சக்ஸஸ் ஆகணும் எப்படி சின்ன வயசில் கற்றுக்கும் போது ஆனால் நம்ம பெரிய ஆள் ஆனவொன்னே இன்னும் தானே ஈஸியாக இருக்கணும் ஒன்றும் தெரியாதப்பவே நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா வளர்ந்த வாட்டி என் மூளை அறிவுலாம் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் ஆகிடுச்சு நானும் வளர்ந்துட்டேன் என் உடலும் பலமாக இருக்குது அப்போ நம்ம கற்றுக்கிறது ஈஸியாக தானே சார் இருக்கணும் ஏங்க கஷ்டம் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டலாக ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க நம்ம குழந்தையாக இருந்தப்போ எத்தனை முறை கீழே விழுந்தோங்கிறதுலாம் நமக்கு மறந்தே போயிடும் அம்மா வந்து அம்மா சொல் அப்பா சொல் அம்மா சொல் அப்பா சொல்லுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்திருப்பாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சொல்லியே இருக்க மாட்டோம் அதுக்கு அடி கூட வாங்கியிருப்போம் ஆனால் அதெல்லாம் நம்ம கஷ்டம்னு நினைக்கல ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரெண்டாவது நம்ம அப்பப்போ மறந்துடுறோம் என்ன அடி விழுந்தாலும் சரி நம்ம கீழே விழுந்தாலும் சரி இல்லை வேறு யாராவது அடிச்சிருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் நேரம் அழுதுட்டு மறுபடியும் மறந்துடுவோம் மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம் ஆர்வமாக இவன் என்னடா சொல்ல வரான் என்னவோ சத்தம் வருது அது சொல்லிவிட்டு அங்கே கை காட்டுறான் இங்கே கை காட்டுறான் ஓஹோ இது இப்படி கை காட்டினா இப்படி அர்த்தம் இந்த மாதிரி சத்தம் வந்தால் இந்த அர்த்தம் நம்மளுடைய முழு கவனமும் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா யாரோ என்னவோ சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்குது அதை கற்றுக்கணுன்றதுல தான் இருக்குது 
நான் எவ்வளவு முறை ட்ரை பண்ணேன் ஒம்பது முறை நான் விழுந்தேன் இருபது முறை விழுந்தேன் அவன் என்ன கேவலமாக நினைக்கிறான் இவன் என்ன கேவலமாக நினைக்கிறான்றத எந்த ஒரு குழந்தையாகவும் அது நினைக்கிறதில்ல நம்மளும் அப்படி தான் இருந்தோம் இப்போ என்ன பிரச்சனை ஆகி போச்சுன்னா ஆள் வளர்ந்த உடனே எல்லாத்தையுமே அப்படி ஒரே முறை அப்படி பார்த்த உடனே எனக்கு புரிஞ்சிடும் அப்படி புரியலன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியும் கப்பா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறோம் வர மாட்டேங்குது அவன் நான் என்ன நினைப்பான் இவன் என்ன நினைப்பான் அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு என்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லாம் என் மைண்டை செட் பண்ணுறான் சி ப்ரோக்ராமிங் கஷ்டம் பவித்தான் தான் பாப்புலர் ஜாவா சூப்பரு இந்த மாதிரி அவனும் ஒன்று சொல்கிறான் இதை எல்லாத்தையும் மண்டைக்குள்ளார வச்சுக்கிட்டு படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே ஆயிரத்தெட்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆயிரத்தெட்டு ஃபியர்னஸ் ஆயிரத்தெட்டு ப்ரீ ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட்டு அதனால தான் சீக்கிரம் சோர்வடைஞ்சிடும் சீக்கிரம் சோர்வடையிறதுனால புது விஷயங்களை கற்றுக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுது அவ்வளோதான் உண்மையாலுமே கற்றுக்க முடியாதுன்றது உண்மையாலுமே ஒரு பத்து சதவீதம் பேருக்கு இருக்கலாங்க அடி முட்டால் அப்படின்னு ஒரு கேட்டர் நம்ம வந்து பிரித்தோன்னு வச்சுக்கலாம் பத்து சதவீதம் பேர் அதில் ஒதுக்குங்க மீதி தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் கண்டிப்பாக எதை வேணாலும் படித்து புரிஞ்சிக்க முடியும் கற்றுக்கணுங்கும் போது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் முக்கியம் ப்ரீ ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் சென்டை தூக்கி போட்டோம் மானம் அவமானத்தை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது எவ்வளோ டைம் ஆகுதுன்றத பற்றி கவலைப்படக்கூடாது இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் இருக்கணும் நான் இதை கற்றுக்கிற வரைக்கும் நான் விட மாட்டேன் என்ன தான் சொல்ல வரான் எப்படியும் எவனோ ஒருத்தன் கண்டுபிடிச்ச விஷயம் கண்டுபிடிச்சவனுக்கே இவ்வளோ கற்றுக்கிற எனக்கே எவ்வளோ கஷ்டம்னா கண்டுபிடிச்சவனுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் அவன் கஷ்டப்பட்டு பத்து வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்ச விஷயத்த நான் கற்றுக்கிறதுக்கு முடியல அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய அவமானம் அதுதான் அவமானம்னு நான் நினைக்கணும் ஆகையினால் கம்ப்யூட்டர் மாணவர்களுக்கு முக்கியமாக நான் சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேங்க டெவலப்மெண்ட் இஸ் சேலஞ்சிங் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பட் கீப் இன் மைண்ட் த இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இப்போது இந்த கம்ப்யூட்டர் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு சூப்பர் மேனெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லைங்க ஒரு பெரிய சூப்பர் மேன் வரும் நம்ம கம்பெனிக்கு அந் அவன் தான் நம்மளை தூக்கிட்டு போக போகிறோம் அப்படின்னு நம்மளை வந்து யாரும் எதிர்பார்க்கல அதை முதல்ல நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போது ஏகப்பட்ட சர்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வந்துருச்சு ஐஎஸ்ஓ சிஎம்எம் இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேஷனுடைய வேலை என்னென்னா ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியையும் ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறது ஒரு ப்ரீ டிஃபைண்டு மெத்தடில் ரன் பண்ணுறது அப்போது நம்ம ஒரு கை கொடுத்தா போதும் எனக்கு இது தெரியுங்க நான் அதை நல்லா பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு பாட்டை நம்ம சிறப்பாக செஞ்சோம்னா போதும் அப்போ ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நான் பேசிக்கலாம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் போதும் அந்தளவுக்கு போனோன்னா அவன் ஒரு சின்ன வேலையை தான் கொடுப்பான் அந்த வேலையை நான் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்தோன்னா இந்த மாதிரி ஆயிரம் பேர் வச்சு அவன் டெவலப் பண்ணுறான் அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து லிங்க் பண்ணும்போது அது மிகப்பெரிய சாஃப்ட்வேராக வரும் ஆனால் அவ்வளோ பெரிய மிகப்பெரிய சாஃப்ட்வேரை யா எந்த ஒரு இண்டிவிஜுவல் தான் வந்து பண்ணணும்னு எந்த கம்பெனியும் எதிர்பார்க்கறது இல்லைங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் பேசிக் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் கமோட் ஆஃப் ப்ரீ ஃபிக்ஸ்ட் மைண்ட் செட்டு தயவு செய்து அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார் அது கஷ்டம் இது கஷ்டம் அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க புரிகிற வரைக்கும் விடாதீங்க ஏன்னா உங்கள் மைண்டு சாதாரணமான மைண்டில் ஒரே ஒரு விஷயம் மான அவமானம்னு மைண்டில் நினைக்கக்கூடாது கஷ்டம்னு நினைக்கக்கூடாது நான் எவ் புரிகிற வரைக்கும் நான் பார்த்தேனா அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அதை நீங்கள் பட்டு பண்ணுங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகிடும் உங்களுடைய மேக்ஸிமம் எஃபர்ட்டை போடுங்க குறிப்பாக உலகத்தில் இப்போ ஆயிரக்கணக்கான டைவர்சிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு ஜாவா ஸ்கிரிப்டுன்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஜே கொரிங்கிறான் ஏகப்பட்ட டூல்ஸ் இப்போ வந்துருச்சு அப்போது சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா ஷி ஷார்ப்பு பைத்தான் பேர்லு இந்த மாதிரி நிறைய டெவலப் ஆகிடுச்சு ஆனால் க ஒரு இண்டஸ்ட்ரி என்ன எதிர்பார்க்குதுன்னா கோர் நீங்கள் நல்லா டெவலப் பண்ணி பண்ணிவிட்டு சொல்கிறத புரிஞ்சிக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டிங்கன்னா போதும் அவங்களுக்கு என்ன டெக்னாலஜி தேவையோ அந்த டெக்னாலஜியை அவங்க ட்ரைனிங் கொடுத்து உங்கள்கிட்ட இருந்து வேலை வாங்கிப்பாங்க ஸோ இதுதான் நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் ஸோ ஆகையினால் திரும்ப திரும்ப நாங்கள் சொல்கிறது எங்களுடைய சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் லாஜிக்கல் திங்கிங் இதை படித்து மாணவர்களாகிய ஒவ்வொருத்தரும் படித்து இதை நல்லா புரிஞ்சிக்கிட்டு வெளியே வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேலை இருக்குங்க 
So in the description la pati na kila link ko so computer la pati na kila yen the channel name ko adi ki kila pati na inga description link ko. Ida mobile la arda dana in the kila video ki kila pati na der tala mark ko ida click pa nga in the arrow ki up up arrow ay kana mark na wati pati na kila der tala description ko adi la link ko. Mail me rada ungle ka doubt dana na eight five zero eight five zero two triple zero on the contact pa nga all the best thank you. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா எங்களுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இந்த யூடியூப் சேனல்ல பாத்தீங்க அப்படினா நிறைய கோர்சஸ் போட்டுருக்கோம் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படினா எங்களுடைய வெப்சைட் அட்ரஸ்க்கு வந்தீங்க அப்படினா அதுல ஃப்ரீ கோர்சஸ் அப்படி சொல்லிட்டு எல்லா யூடியூப் கோர்சஸையும் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் உங்களுக்கு பிடிச்ச கோர்ஸ் நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணலாம் ந